Beberapa hari lagi kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel di Subang, Jawa Barat akan memasuki tepat 2 tahun. Tetapi sampai sekarang Polda Jawa Barat masih belum terlihat percaya diri untuk menentukan siapakah satu orang tersangka paling tidak. Karena dari berbagai alat bukti yang sudah kita bahas, kalau hanya dibutuhkan dua alat bukti untuk menentukan tersangka, sepertinya sudah banyak alat bukti yang tersebar di media massa. Ada lima jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dalam hukum hanya dibutuhkan dua alat bukti saja untuk menentukan satu orang tersangka. Dari minggu lalu, penyidik dari Polda Jawa Barat sudah melakukan pemeriksaan ke sekitar 19 saksi. Hari ini ada saksi yang juga diperiksa dan berbicara di sejumlah media cetak ataupun juga YouTuber. Salah satunya adalah aku melihat dari wawancara singkat di YouTuber Freddy Sudaryanto pada saat berjumpa dengan adik Yosep, yakni adalah Mulyana. Jadi Yosep adalah uh, suami dan juga uh, ayah dari kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel, yang dibunuh di 18 Agustus 2021. Ada beberapa hal yang nggak bisa dipungkiri bahwa Pak Mulyana ini terlihat cukup emosional pada saat uh, menyampaikan beberapa hal secara singkat. Kemudian aku cek dari jejak digital bahwa memang Pak Mulyana ini termasuk yang sangat cukup emosional ya. Dan dikatakan bahwa dia nggak sabar sebenarnya pengen tahu siapakah dalangnya atau pem, uh, pelaku utamanya. Orang yang membantu, orang yang mengetahui. Dan terakhir menurut aku juga ada satu kategori lagi adalah orang yang menutupi. Uh, jejak digital menunjukkan bahwa Pak Mulyana terkesan begitu pengen sekali membuka kasus ini. Tetapi di sisi lain masyarakat juga... Kalau aku lihat komentar kalian, banyak yang menaruh curiga dengan Pak Mulyana. Nggak cuma Pak Mulyana, tapi juga Yosep, Yoris, Danu, Bu Mimin, kemudian juga Yanti. Uh, sepertinya masyarakat atau netizen kita punya kubu satu-satu dan masing-masing uh, punya kubu dan mereka semua menyatakan bahwa ada alasan tertentu. Kita akan bahas adalah Pak Mulyana untuk di video kali ini teman-teman. Ada beberapa yang telah aku siapkan dari data digital dan juga wawancara terbarunya. Misal Misalnya begini, bahwa pada saat pertanyaan uh, dari wartawan, Pak Mulyana ada berapa pertanyaan tadi ya di kantor penyidik pada saat dia diperiksa, nggak uh, ngitung saya, coba tanya aja langsung sama penyidik. Ya, pastinya ada yang berpikir bahwa Pak Mulyana kok emosional sekali nih. Apakah ada pertanyaan yang tidak terduga, yang dipersiapkan tetapi malah tidak ditanyakan, atau yang sebaliknya, yang tidak dipersiapkan justru malah dipertanyakan. Kalau aku nggak salah lihat juga sebenarnya ada sosok saksi lain yang diperiksa hari ini di Polda Jawa Barat, Ya ini adalah Pak Dedi ya, Pak Dedi adalah mantan dari pegawai yayasan yang sepertinya juga terlihat hadir di Polda Jawa Barat. Karena kalau aku lihat kecenderungannya sekarang ini uh, banyak yang berusaha uh, menunjukkan bahwa kasus ini tuh nggak sekedar hanya sekedar sakit hati biasa, tetapi diduga sangat kuat terkait dengan yayasan yang notabene juga yayasan tersebut uh, di bawah tanggung jawabnya Bu Tuti dan juga Amel yang mereka bekerja di yayasan tersebut sebagai pemilik juga dan bendahara. Terus juga ada seputar yayasan ditanyakan lagi dan ternyata dikatakan dari Pak Mulyana bahwa nggak seputar perjalanan hidup saya. Oke ini unik juga kita nggak tahu ya apakah uh, statement dari Pak Mulyana ini adalah statement kesel aja yang penting uh, menjawab agar tidak ditanya lagi atau sebenarnya yang ditanya adalah seputar yayasan kalau menurut aku sih ya memang betul mungkin ada hal seputar kehidupannya Pak Mulyana tapi juga aku tidak bisa pungkiri potensi untuk ditanya seputar yayasan itu juga cukup tinggi karena ada saksi Pak Dedi yang merupakan uh, mantan pegawai dari yayasan yang dipecat oleh Yoris juga terlihat hadir di kantor atau di Polda uh, Jawa Barat Uh, kemudian ada pertanyaan juga yang unik uh, Katanya apakah ini baru pertama kali Pak Mulyana dilakukan BAP atau berita acara pemeriksaan Dan dikatakan adalah ya ini adalah yang pertama kali Masa sih apakah Pak Mulyananya lupa atau mungkin memang ini beneran yang pertama kali? Kalau seandainya lupa ya udah mungkin ya namanya manusia kan karena sudah hampir 2 tahun Tapi kalau ini beneran yang pertama kali apa yang dilakukan sama Polda Jawa Barat ya selama ini? Karena Pak Mulyana ini termasuk 
sanksi yang seharusnya sudah masuk dalam seratusan sanksi yang sudah diperiksa tapi kalau ini baru pertama kali unik sekali ya, apa yang menjadi pertimbangan uh, Pak Mulyani diperiksanya baru sekarang setelah hampir 2 tahun karena ada beberapa jejak digital yang cukup mencurigakan dan juga membuat masyarakat bertanya-tanya mungkin kan banyak yang komentar nih ya di, neti, di kolom komentar video Youtube atau Facebook page ku bilang, anjas coba deh dicek itu adalah Arif gitu, siapa sih Arif itu? aku cek dari jejak digital Arif ini adalah anggota kepolisian dan juga merupakan putra dari Pak Mulyana. Nah, aku ngecek gini, makanya nggak heran pada saat ada yang tanya ke Pak Mulyana terkenai mengenai mobil yo mobil Yaris ya. Kan di lokasi kejadian TKP itu ada dua mobil, ada tiga mobil, sih satu mobilnya yang sudah nggak berfungsi. Satu ini adalah mobil yang Alphard ya, dijadikan tempat uh, terakhirnya Ibu Tuti dan juga Amel. Yang satu lagi itu adalah mobil Yaris yang miliknya dari Amel yang baru begitu. Nah ini isunya apa mengenai mobil Yaris tersebut? Jadi mobil ini ada dugaan bahwa uh, ini diamankan di daerah Curulukin. Dan katanya yang menyuruh adalah Pak Mulyana. Keterangannya, dugaannya adalah apakah ini Arif, putranya dari Pak Mulyana, yang merupakan anggota kepolisian juga, yang membawa mobil tersebut. Nah, pada saat ditanya mengenai hal ini, kelihatan memang nggak bisa dipungkiri, ekspresi wajah Pak Mulyana itu cukup uh, kesel dan juga emosional. Eh, ya, kesel dan emosional itu bukan berarti bahwa dia terlibat, otomatis seperti itu tidak mungkin aja selama ini Pak karena isu mengenai supir mobil uh, Yoris ini Yaris ya <laughs> itu kan yang disampaikan beberapa kali teman-teman dan dikatakan bahwa uh, ada dugaan bahwa si Arif atau putranya dari Pak Mulyana adalah yang membawa ya kalian bisa cek siapa yang mengatakan hal tersebut ini adalah keterangan waktu itu adalah dari kuasa hukum Yoris dan juga Danu pada saat mereka masih satu kuasa hukum yang sama teman-teman. Tapi kalau memang itu beneran, ya ini membahayakan bagi aku pribadi. Karena apa? Yang namanya barang bukti termasuk mobil apalagi juga bersebelahan. Kenapa harus diamankan di daerah Curulukin tersebut? Kenapa tidak langsung diamankan ke kantor polisi yang setempat? Misalnya ke Polres atau ke Polsek atau bahkan ke Polda. Kenapa itu dipisahkan? Tentunya ini juga harus digali lebih dalam apakah benar atau tidak. Dan kalau aku cross-check siapa yang mengatakan ini, ya ini adalah dari pihak uh, beberapa saksi ya yang mengklaim bahwa melihat ada yang membawa seperti itu. Terus uh, Pak Mul juga adalah sosok yang cukup uh, unik ya. Pada saat mengetahui ada kejadian pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di 18 Agustus, itu dia adalah orang yang berinisiatif pertama kali menurut Pak Yosep yang menyediakan pengacara. Begitupun juga nggak cuma untuk Pak Yosep, tapi Pak Mul juga berinisiatif untuk menyediakan pengacara untuk Yoris. Jadi anak sama bapak disiapkan pengacara. Apakah Danu termasuk juga disiapkan Anjas? Aku tidak pernah mendengar statement bahwa pengacara tersebut disiapkan untuk Danu, tetapi hanya untuk Yosep dan juga Yoris selama ini aku cek jejak digital. Tetapi kan pada saat awal kasus ini terjadi, Danu dan juga Yoris itu satu tim. Mereka tuh satu seirama apapun yang dikatakan, yang dilakukan, saling mensupport satu sama lain. Bahkan uh, ada keterangan dikatakan dari Danu bahwa dia dan juga Yoris di beberapa hari setelah terjadinya peristiwa tersebut, mereka ini bersembunyi di sebuah musola masuk lewat uh, rumah warga bahkan sandalnya pun diambil agar tidak ketahuan karena mereka ini menurut Danu bahwa Yoris itu mau dikasih pengacara, disiapkan. Sampai sebegitunya banget, artinya apa? Ya artinya sih aku melihat Pak Mul begitu sayang banget ya sama, da, sama Yoris, sama Pak Yosep. Kayaknya dia ini sayang banget sama mereka. Karena reaksi ini adalah reaksi yang tidak wajar, tidak lazim. Pada saat ada terjadi seperti ini, biasanya kita tuh sibuk untuk melakukan aksi. Kita cari nih siapa pelaku utamanya. Tapi kok justru ini malah mau melindungi. Ya memang Pak Mulyana sudah pernah memberikan klarifikasinya di, di sejumlah Youtube channel yang mengatakan bahwa memang awalnya saya pun curiga dengan uh, Pak Yosep katanya. Makanya karena saya so Saudaranya, yaudahlah saya pokoknya cari siapin dulu pengacara, takutnya memang beneran dia adalah pelakunya. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu, uh, dilakukan pemeriksaan belasan kali Pak Yosep oleh uh, Polda Jawa Barat, 
uh, Pak Mulyana yakin bahwa Yosef adalah bukan pelakunya. Well, untuk bagian ini aku harus setuju dengan Pak Yosef, uh, dengan Pak Mulyana. Kalau dari data yang aku bahas di sini analisa, kalau Pak Yosef dikategorikan sebagai pelaku, aku pun tidak yakin karena tidak ada alat bukti yang merujuk ke sana. Tetapi kalau Yosef dikategorikan mungkin sebagai dalang atau sebagai orang yang mengetahui atau yang menutupi atau yang membantu, itu masih ada possibility yang sangat tinggi dengan beberapa alat bukti. Misalnya apa yang sudah tersebar di media massa? Alat buktinya adalah mengenai dua noda merah yang ada di kerah bajunya Yosep dan juga di dekat kancing bajunya Yosep itu adalah bagian yang sampai sekarang membuat aku masih bertanya-tanya uh, dari Polda Jawa Barat pun ini unik ya ini adalah sebuah data yang begitu sangat fundamental tetapi kenapa ini tidak didalami lebih lanjut apa mungkin sudah didalami tetapi tidak ada keberanian atau mungkin juga ada data lain yang justru berlawanan ini juga unik karena kan dalam dunia hukum, untuk menentukan satu hal fakta itu minimal harus ada dua alat bukti. Kalau dari uh, jejak yang ada uh, dua noda merah tersebut di bajunya Yosef, yaitu baru satu alat bukti. Apakah bisa ada pengembangan lain lagi? Well, itu adalah jawaban yang sedang kita nantikan dari Polda Jawa Barat. Nah, tetapi untuk saksi yang lainnya, misalkan ya kayak Danu, kemudian juga Yoris, ini juga unik bagi aku pribadi. Bagaimana mungkin mereka ini sekarang terpisah begitu ya, begitu kompak awalnya, tapi sekarang ada kesan yang berusaha disampaikan bahwa Yoris itu agak kesal dengan Danu karena selalu mengkambing hitamkan Yoris. Apapun yang dilakukan dengan berbagai macam isu, misalnya dia A, B, C, dan D mengawasi, itu semua adalah perintah Yoris. Tetapi Yoris juga sepertinya kesalnya ke Danu, karena dia merasa nggak semuanya itu saya nyuruh kok, itu ada banyak inisiatif-inisiatif dia pribadi. Begitupun juga sebaliknya Danu merasa kayak dikambing hitamkan. Ini aku membaca dari ya... Uh, dejak digital yang selama ini mereka terlihat akrab, bahkan sekarang komennya sudah saling menyerang satu sama lain ini sangat unik sekali tapi kalau memang Polda Jawa Barat uh, hanya rely kepada lima alat bukti dan hanya butuh dua saja untuk menentukan tersangka menurut aturan undang-undang harusnya sih sudah bisa ya ada tersangka yang ditetapkan dan dikatakan bahwa nggak bisa, kita harus menangkap pelakunya dulu. Kalau pelakunya belum ketangkap, kita nggak akan bisa nangkap orang yang membantu, orang yang mengetahui, atau orang yang menutupi, atau dalangnya kita nggak bisa. Ya, logikanya memang seperti itu. Tetapi kan ada beberapa jejak, misalnya kayak CCTV, yang berada di lokasi dekat TKP. Ada satu saksi mungkin yang sangat mencurigakan, kenapa dia kok muncul di situ, padahal ngakunya dia tidur. Ya bisa aja kategori dia adalah sebagai orang yang membantu, Bantu, atau orang yang mengetahui makanya dia berada di sana kalau sekedar semuanya kebetulan dan kalau semuanya itu harus e, berangkat dari pelaku utamanya ya agak sangat sulit sekali karena ada banyak petunjuk-petunjuk yang justru mengarah ke peranan yang lainnya selain dari pelaku utamanya aku rasa itu yang bisa aku update mengenai kasus Subang ini mudah-mudahan di ulang tahun aku nggak mau, mau bilang ini adalah ulang tahun ya tapi adalah peringatan 2 tahun uh, peristiwa Bututi dan Amel ini mudah-mudahan segera langsung ditentukan siapakah tersangkanya ingat Hukum hanya mengatakan dua alat bukti aja untuk menentukan satu orang tersangka. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat adalah lima jenis alat bukti. Kalau kita hitung-hitung, sudah lebih dari dua alat bukti bisa untuk menentukan sejumlah orang menjadi tersangka. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kudian Jasa Semara. Sampai jumpa.